，打听李桂芬去哪儿了，以诈骗罪起诉她，让我们法务部门的那几个律师把其他案子都先放一放，先全力收拾李桂芬再说。李桂芬拿我三十万跑路，这也算诈骗数额巨大了。好的，张总，你这边有李桂芬诈骗的证据之类的吗？当然有，有手机上的转账记录，还有一个人证王大雷，他这会帮我去谈收购工厂的事了。等王大雷回来。你让他先把手头的事放一下，先把李桂芬给我处理了。李桂芬逍遥一天，我如鲠在喉。另外一边，李金宝，你怎么骑着电动车就过来了？龚暖暖都怀疑了，你哪怕打个出租车也行啊。咱们不是有理由吗？你就说我姐为了锻炼我，就先没有给我买车，这样说不就解决了吗？你怎么把龚暖暖自己扔外面？他不会怀疑我们吗？不会，我和龚暖暖说了，我要给你汇报工作。李金宝，你都已经和李慧和好了，她作为你姐，就算在锻炼你，也不至于不给你配个车吧？说得过去吗？那你说怎么办啊？现在都已经这样了，他也看到我骑电动车了。我给龚暖暖说了，你昨天开车撞树上了，车拿去修了，待会儿见到龚暖暖，你可千万不要说漏嘴了。你这几天出门必须打车走，听到没有？李桂芬，你对我态度能不能好一点？我自尊心比较强，你不要老是训我。那你就别再犯这样的低级错误。你要想让我帮你收拾龚暖暖，你就听我的话。这一次我可以直接问龚暖暖要过来二十万，咱们一人十万。但要是因为你出差错，龚暖暖把咱们识破了，那就一分钱都没有了。放心吧，只要你不露馅，我是绝对不会露馅的。关键是店里的服务员，万一龚暖暖问他们的话，那不就露馅了？放心吧，服务员我早都打好招呼了。我告诉他们，我只是你雇的店长而已，你才是这家店真正的老板。咱们现在赶紧出去吧，不要让龚暖暖在店里乱转。一分钟后，金宝哥，我终于见到你了，我好想你啊。这是你开的店吗？这也不算是我开的店，你也知道我就是一个穷光蛋，都是我姐拿出来的钱，只不过店落到了我的名下，算是我帮我姐管理吧。金宝哥，你姐拿钱开的店，那也是给你开的呀，就相当于是你的店。不过我刚刚四处看了看，这里的装修材料好像不太好，质量一般，还有刺鼻的气味。暖暖呀，装修我可是踩了大坑了。店里的所有装修我都是包出去的，我给了装修公司二十万，他们说包工包料按我的要求装，结果全都给我用的最次的材料。我第一次干餐饮，没有经验，我姐就把五十万甩给我，就啥都不操心了。这哪是在锻炼我啊？这就是让我拿着钱往坑里跳。金宝哥，我听李阿姨说你昨天开车撞树上了，现在看到你没事，我就放心了。李阿姨说你的车拿去修了，你买的是什么车呀？能不能带我去看一看？我也特别喜欢车。都跟你说了，车在维修厂维修，那里又脏又乱的，有什么好看的？李桂芬，你这话说的，暖暖想看我就带她去看呗。我的车在 4S 店维修，那里干净整洁，还有休息室。我们在休息室就可以透过玻璃门看到维修的整个过程。不过那个车也没有啥好看的，就是我姐淘汰下来的二手车。车的原价也就是四五十万，不是啥好车。哇塞，四五十万的车呀，那肯定是好车呀。金宝哥，我想看一看，今天能不能带我去看一下呀？今天不行，这两天我都比较忙，我后天带你去看吧。我的车撞在树上比较严重，一时半会儿还修不好。金宝哥，你是怎么和小慧姐和好的？能不能和我说一说？李阿姨说这家店是你开的，我始终都不敢相信，感觉就和做梦一样。龚暖暖，这么大一家店放在这，我能是骗你的吗？你随便找个服务员问一下，你看看这家店谁是老板。李阿姨，我没有不相信你的意思，只是有点不可置信。刚刚我已经问过服务员了，这家店确实是金宝哥的。正在这时，一个不速之客走了进来，李桂芬。好久不见呀，这才两个月没见，你好像更年轻了一点。这当了老板就是不一样，容光焕发呀。我当是谁来了呢？张启东，你找我干什么？
，你觉得我来找你能干什么？你以为我的三十万这么好拿吗？哈哈哈！你以为你拿钱跑路换了一个城市，我就找不到你了是吧？或者以为我就剩下最后一个公司了？云轩和李慧肯定要对我穷追猛打，以为我忙于应对李慧和云轩就没有时间收拾你。张启东，你怎么像狗皮膏药一样？我都和你说了。我拿你的就是蚊子腿上的一点肉，你要找也应该去找王大雷。再说了，我手上现在也没有钱，想让我还钱是不可能的了。我知道你拿着我的三十万开了一家面馆，所以没钱了。这些我都调查过了。不过我今天来找你，可不单单是来要钱的。等等，张启东大哥，你说这家店是李桂芬的，这家店不是李金宝的吗？哈哈。这家店是李桂芬的，错不了。我查的这家店登记的法人是李桂芬，开店的一些费用也都是李桂芬的卡里结的账。好，你个李桂芬，现在你怎么解释？原来这是你开的店，而且是拿张大哥的钱开的。